the fourth point is that um, that you that I want to give you uh, today is that um, reli reliability of the fingerprint access control uh, reader depends on the uh, engineering and conception. Uh, еще одна вещь, которую Бадон хотел бы сегодня упомянуть, это то, что надежность uh, и надежность работы uh, отпечатков пальцев uh, зависит от процесса разработки и uh, инженерии, инжиниринга. Um, so, um, a problem that, um, that we have seen over years is that um, uh, some people, they try to uh, fake uh, fingerprints. А что мы видим на протяжении многих последних лет, это то, что многие люди пытаются подделать отпечатки. Например, в Бразилии люди получают водительские права за других и неавторизованные люди. So this is how the technology is working for fake fingerprint detection. Нужно разработать механизм предотвращения использования фейковых отпечатков пальцев. When when you you want to detect and to read a fingerprint, we have a camera, a sensor. Для начала для детектирования и для сканирования отпечатка пальца у нас есть камера. We send light on the finger. Мы посылаем, облучаем светом палец. And then we 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 capture the image that comes back. И потом мы ловим изображение, отражение. When we want to check if there is a fake finger, если мы хотим проверить палец на подлинность, we send some light on the top of the finger. Мы посылаем свет в другие верхние части пальца. And this finger, this light goes. Through the finger and give an image of the internal part of your finger. И так в этом случае свет проходит через палец, и мы получаем также изображение внутренних областей пальца. So we compare the image from outside and the image from inside. И мы сравниваем эти два изображения снаружи и изнутри. And this is patented. И эта технология запатентована. Sorry. With this technology, we are able to detect some some fake fingerprint for a very high quality. With this technology, we can find fake fingerprints at a very high quality. And so, the best quality of fingerprints is the fingerprints which have same color of skin. Наиболее качественный фейковый отпечаток пальца – это отпечаток цвет которого совпадает с реальным цветом пальца. Также такой же эластичный. Еще одна вещь, которая очень важна для разработки считывателей, это опыт использования. So I just give you some example. Example number one is the touch screen. Ну, в качестве примера можно привести touch screen. You have two technology available for touch screen on the market. Две технологии touch screen сенсорных дисплеев сейчас на рынке существуют. You have number one resistive touch screen. Первое это резистивный сенсорный дисплей. It's very cheap and affordable. Не красный. Affordable, cheap, cheap. Дешевый, дешевый, доступный. Small price, small price. And then you have a resistive, resistive touchscreen like like this. Capacitive, excuse me. И им красный. So the problem when you use resistive touchscreen. Первый резистивный, второй им красный. Well, you know, you can explain. I don't need to explain, you know. So the the resistive touchscreen, it's plastic, and after years, the plastic at the beginning has elasticity, and after the sun and many things, the plastic doesn't have elasticity anymore. Resistive screen, plastic, and in case of long use, it stops being elastic. It loses its character. So after five, six years, you need to change the the screen. Через 5-6 лет требуется его замена. 
A second technology uh, that uh, we have seen was very important to increase the, uh, the life of, uh, of, the, of the hardware. Что мы сделаем, чтобы повысить срок использования устройства? Is the fingerprint detection sensor, present sensor. Это сенсор, который обнаруживает присутствие отпечатка пальца. So um, on the project-based device, high-end device, more expensive. На более дорогих устройствах, на проектных устройствах. The sensor is always off. Сенсор не работает постоянно. But if you put your fingerprint, it will be detected and the sensor will light. А но когда вы подносите палец, сенсор пробуждается и включает свет. So with this, we can increase the life of the fingerprint sensor by five times. Таким образом, мы в пять раз увеличиваем срок службы сенсора биометрического. And the, the last thing is um, the, 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 the CPU processor you, you are using. Также большим фактором является процессор, который мы используем в устройстве. Most of the companies they use a single core processor. Большинство компаний используют одноядерные процессоры. But if you want to extend the life of the CPU, using quad core processor allows you to have lower frequency and lower temperature. Повышение количества ядер процессора снижает интенсивность нагрузки на процессор, таким образом повышается срок его службы. But it's, it's more expensive. Ну, конечно, это дороже. Еще одна вещь, которую было бы интересно узнать, в, когда мы выбираем продукт, Ask yourself the company who is giving you these fingerprint readers how they are doing for RMA. Это узнать, как компания производитель устройств производит обслуживание и обслуживание клиентов и ремонт. So some companies, when they have a device with a failure, they just tell you, okay, trash it, and I will give you a new one. Большинство компаний, которые, которым возвращается неисправное устройство, они вам говорят, окей, выбрасывайте его, мы вам новый дадим. And some other company, they will tell you, oh, okay, there is a problem, give us the device, we will inspect and find the problem and send you a new device or repair device. Но правильные компании, они забирают у вас устройство, производят диагностику, выявление неполадок, и исправляют их, возможно, и в будущих версиях. Компания, которая знает, почему случилась неполадка, у нее появляется шанс исправить во всей своей продукции эту неполадку. Потому что я думаю, что все люди могут сделать ошибки, но нам нужно учиться. From our mistakes. Ошибки делают все, но мы должны на них учиться. And this is how you can reach a very low failure rate, less than one percent, after analyzing the defect and correcting your product. Таким образом можно достигнуть довольно низкой низкого процента неисправностей 